Но вот спустя минут 15 в итоге дошли до знаменитого, наверное, самой знаменитой достопримечательности в Пекине. попробовать пару пирожных таких шикарные наборы палочек например сейчас вам скажу а вот такие штуки если помните в 90-х у нас были осталось совсем немного уже подъезжаем к станции метро сделали две остановки и правда по пути в пекин еще есть две остановки на какой-то станции и самая первая была во втором терминале Надеюсь, как и обещали, по пути назад в аэропорт, во второй терминал заезжать мы не будем, потому что между терминалами уже ходят бесплатные шаттлбасы, либо вот эти маленькие вагончики. А, на самом деле, несмотря на то, что это не дешево, 25 юаней, но мы тут посчитали, что это все равно в два раза дешевле, чем в Москве, экспресс стоит. Это быстрее. И вот мы сейчас, сейчас мы смотрели, Конечно, автобусы толкаются, не то чтобы прям пробка-пробка, но толкаются, то есть потеряете, наверное, полчаса, минут 40, а когда пересадка есть, это, это все-таки достаточно много времени. Поэтому пускай дороже, но зато, зато уверенно будете в, в нужное время на месте. И тут же на станции Дом Джимен, если вы проголодались в дороге или проспали завтрак, кстати, почему-то Air China сегодня завтрак не сервировала. Нас просто на убой кормили на ужин, потому что там принесли еще какие-то сэндвичи, потом с яйцом и с овощами. И здесь фудкорт. В принципе, цены очень доступны. И, кстати, кстати, хочу сказать, если... В Санье, вот в Шанхае мы были, в Китае до этого. Конечно, там мне было сложновато на рынках находиться, в принципе, потому что у меня на запахе такая очень сильная реакция. Но здесь очень даже аппетитно и хочется что-нибудь поесть. Цены начинаются блюда от 10-15 юаней, что, в принципе, очень, э, на мой взгляд, демократично. 10-15 юаней – это где-то в районе 100-150 руб, даже меньше. 95 там 140 рублей а, можно подобрать вот такие салаты а, есть готовые блюда то есть и тут же готовят пельмени китайские в общем голодными вы точно не останетесь и все-таки мы зашли в макдональдс потому что как минимум здесь написано по-английски, и мы понимаем, что сколько стоит, это уже приятно. Большой капучино стоит, ну, кстати, цены здесь на еду, мне кажется, ниже, чем в Москве. А вот капучино большой стоит 220 рублей, где-то 223 юаня. И вот это витрина в Макдональдсе, то есть в Мак-кафе. Выбор, по-моему, и честно, я в Мак-кафе не был несколько лет у нас, но мне кажется, выбор побольше. Ну, здесь какие-то есть также традиционные десерты, и на обратном пути, если будет время, обязательно попробуем чай матча, потому что я его обожаю, а здесь еще есть какие-то десерты на основе чая матча. Ну все, э, до нашего места назначения в Пекине осталось буквально чуть-чуть, осталось купить билеты на метро. Мы переходим, есть автоматы, есть касса, но в кассе очередь. Мы переходим, мы нашли в итоге опытным путем то, что нам нужна пятая линия, потому что мы едем на остановку Дом Дан, ну или мне кажется, что мы туда с вами едем. И, соответственно, набираем, выбираем номер линии по цвету и ищем эту станцию. Пожалуйста. Количество билетов 2 и всего с нас 6 юаней, соответственно, соответственно, сейчас мы заплатим по 3 юаней с человека. И, кстати, не покупайте билеты заранее, потому что, насколько мне известно, они действуют на станции покупки. Окей. Okay. Okay. 
Ну что, так они шли, 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 шли и шли. Мы идем уже минут пять. А здесь достаточно длинные переходы, как оказалось. Поэтому, видимо, китайцы такие в Пекине спортивные. Потому что ходить здесь нужно много. Но, судя по звуку, где-то метро уже, где уже близко, я надеюсь. Сюда идем-то хоть непонятно. На самом деле тяжело ориентироваться иногда, потому что... По-английски далеко не, не везде. Ну, то есть, как бы указатели, конечно, да, но остальная информация, она в основном на китайском. Доехали до практически до центра Пекина, до станции метро Донгдан. И вот такими видами встречает нас Пекин. Конечно, полнейшая эклектика. И Париж, и Китай, и все, что хочешь. Но благо, что здесь на многих, во многих местах есть дружинники. Серьезно, и в метро. И то есть показал ему на карте, куда мы хотим. И он нам дал направление туда. Идите туда, ребята. Уж не знаю, куда мы придем в итоге. Но куда-нибудь придем. Смотрите, пока у нас еще снег, или уже скорее снег с грязью, здесь уже что-то цветет. Люди работают. Конечно, честно, первое впечатление о Пеки... Пекин оставляет приятное. А, несмотря на, естественно, высочайший уровень индустриализации, и здесь очень зелено, много парков. Это прям даже с самолета было видно. Уже потихоньку листья начинают распускаться. И э, город, конечно, преображается, особенно на фоне того, откуда мы вчера вылетали. То есть той погоды, того пейзажа. Очень вдохновляет. Ну что, подходим к историческому центру. Конечно, на 6 часов в Пекин э, выбираться. Это, наверное, как... Э, не зная русского языка и никогда не бывал в Москве, приезжать в Москву и бегать по центру с такими э, с круглыми глазами и, и искать, искать что-нибудь. Да, кстати, вот все-таки поближе здесь была станция метро, но не страшно. Э, все равно не обойдешь, поэтому для меня стратегия сегодняшнего дня такая. Мы гуляем, наслаждаемся, что успеем, потому что всего точно не успеть. Сейчас давайте, смотрите, какие, какой интересный здесь вид транспорта. Видимо, это что-то типа трамвая. Туристический автобус. А, да, либо туристический маршрут какой-то. Потому что, ну, явно, явно это не, 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 не такой нестандартный пекинский транспорт, потому что здесь... Все как раз достаточно, э, все достаточно развито в этом плане. Но здесь начинается уже что-то интересное, потому что скопление людей большое, значит, это какая-то известная достопримечательность. А между прочим, это вход в тот самый запретный город, ради которого в Пекины приезжают многочисленные толпы туристов. В наши дни обычно именуются Гугун. Буквально бывший дворец. Это самый обширный дворцовый комплекс в мире. Здесь жили и правили китайские императоры, только задумайтесь, с 1420 по 1912 годы. На протяжении всего этого времени служил как местом жительства императоров, так и политическим центром Китая, китайского правительства. Отсюда поднебесные правили 24 императора династии Мин и Цин. Ну а с 1925 года находится в ведении Дворцового музея, чья обширная коллекция была сформирована на базе коллекции династии Мин и Цин. В 1987 году первым китайским объектом был занесен ЮНЕСКО в список всемирного наследия человечества. Ну и как говорят, не просто так. Но ну, а напротив запретного города раскинулась огромная площадь Тиананмэнь. До 20 века крупнейшая в мире, между прочим. 
названа в честь одноименных ворот Тьян Анмень, дословно «Брата небесного спокойствия», которые находятся к северу от площади и отделяют ее от запретного города. На площади находится памятник народным героям и, не поверите, мавзолей Мао Цзэдона. Ничего не напоминает. К площади примыкают здания китайского парламента и Большой национальный оперный театр. Площадь традиционно считается символическим центром и сердцем китайской нации. За пределами Китая площадь приобрела всемирную известность в связи с подавлением массовых протестов в июне 1989 года. И это были не первые протесты, а вот такая вот печальная слава. Но именно здесь, на этой площади Тиан Анмэнь, 1 октября 1949 года, сам Мао Цзэдун и провозгласил образование Китайской Народной Республики. Привет, привет! Мы продолжаем путешествие по Пекину. Ну как путешествие, поиски того, что можно посмотреть, а посмотреть. Пробежку скорее. А, да, пробежка по Пекину за пересадку. То есть как бы у нас всего было 6 часов, и ты понимаешь, что время тикает. И несмотря на то, что и читали, и смотрели, когда ты приезжаешь, и никто... Все-таки, наверное... Хорошая идея где-то найти гида заранее, да, который вот за эту пересадку. Такие услуги есть. Единственное, что я слышу, слышал, то, что местные гиды, естественно, это китайцы, многие гиды говорят по-русски, также они пытаются завести в магазины шелка, магазины чая, магаз... чайные церемонии. Мы это все уже проходили, и люди жалуются, то, что, к сожалению, не остается времени абсолютно на более важные, интересные вещи. Поэтому, наверное, вот это отпугнуло, потому что не хотелось... Там гиды с машиной были, не хотелось тратить время на то, что нам интересно. Мы уже, к сожалению, съели на этом собаку и в Индонезии, и в других странах, где начинается и в Таиланде, где начинаются вот эти попытки что-то продать, впарить. Дело даже не в том, может быть, это интересно было бы, но когда у тебя очень ограниченный лимит времени, совсем нет. Поэтому своими силами, как можем, буду рад, я думаю, будет полезно для тех, кто будет смотреть видео, те, кто собираются сюда, в Пекин, пожалуйста, кто были, русскоязычные, пишите, чтобы вы посмотрели вот за пересадку, как добраться. То есть какие-то детали, я думаю, это будет очень полезно. Мы зашли с двух сторон города запретного, да, к сожалению, в который мы по времени не попадаем. Есть входы, здесь вход стоит 10 юаней, можно прогуляться по парку, и здесь есть храм. То есть, как сказала нам девушка, которая вот там нашлась одна англоязычная, при этом хорошо говорит по-английски китаянка, она сказала то, что похожие постройки в, том же, в той же стилистике есть и в самом запретном городе. Но здесь есть деревья, а в запретном городе их нет. И думаю, знаете почему? Потому что император повелел все время вырубить все деревья, чтобы избежать покушения на него, чтобы никто не мог нигде спрятаться. Я, честно, я, я читал историю, я не знаю, может быть, они там сейчас появились, но раньше их там несколько веков назад, когда еще были императоры в Китае, их там не были. Так что давайте посмотрим темпл. А, то есть нельзя, естественно, никуда забираться, написано, везде камеры стоят, нельзя кататься на байках, курить, то есть много что здесь нельзя. Все, побежали. Я думаю, там уже деревья, каждый, каждое дерево, дерево рассматривать не будем. Встретимся уже у непосредственно у храма. Красиво. Уже цветут многие деревья. Здесь это особенно бросается в глаза, потому что они не вдоль дороги, а в парке. Уже белое все. Многие деревья стоят зеленые. Ну и, естественно, мы не могли пройти доску почета доску почета китайских партийных работников они здесь везде это важные люди честно ну прикольно конечно но ты действительно попадаешь такая машина прошлая на такой советской надеюсь то что подходим к храму оказалось он совсем близко нужно было взять немножко правее и вот Here you are. Я хочу вам сказать, если вы европеец и говорите по-английски, здесь всегда найдутся дельцы, которые вам предложат и рикшу, и экскурсии, и каллиграфию. И китайцы, конечно, 
Это, а, далеко не дураки, они торговать умеют. Ну, по старой доброй традиции, естественно, в историческом месте должна быть свадьба. Китайцы очень любят фотографироваться, очень любят, ну, такие а, праздничные фотосессии. Но это еще не самое а, экстремальное. Мне кажется, самое экстремальное то, что мы видели, это в Санье, а, в парке, где там, который называется, ну, олень повернул голову вперед, налево-назад. А, было плюс 38, и, ребята... В, в костюмах, свадебных платьях, на берегу моря фотосессии устраивали. Вот это был экшен. А здесь это так лайт. Все, входим внутрь, внутрь храма. Народу здесь не так много. А, ну вот, пожалуйста. И опять же, свадебная фотосессия. Но, видимо, в этом сезоне в Китае э, моден красный цвет для свадьбы или это какой-то флеш нет но ну это свадьба это точно свадьба смотрите все в красных платьях девчонки он греется холодно ну на улице не холодно но для такого платья еще конечно прохладно наверное градусов 15 А мы зашли в храм внутрь. Будьте аккуратны, если вы здесь окажетесь, не теряйте билеты, никуда их не засовывайте, потому что на входе на первом отрывается только половинка билетика. Вторая половинка той половинки, которая должна быть оторвана, остается у вас. И ее забирают только здесь. Конечно, честно, дух немного захватывает. Вроде бы все просто, нет ничего вычурного, ничего такого яркого, но, видимо, эта простота и захватывает колокола, потому что колокола имеют особое значение для китайцев и в китайской религии, но здесь, здесь стоит зайти просто, вот, я не знаю, какая-то после вот этого всего шума, гамма на улице, здесь прям такой покой абсолютный, и если просмотреться к деталям, то понимаешь, что все не так уж и просто. Посмотрите, какая, какое пано. Уж не знаю, что это, мозаикой. Это дракон. Драконы имеют... И та, 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 также очень, очень занимают особое... Особое значение в китайской мифологии. Думаю, все знают про китайский Новый год. А на самом деле китайский Новый год, насколько я помню, связан с изгнанием вот как раз дракона, которого звали Ньен. А люди его долго-долго боялись. Он приходил, пугал людей, животных. И вот в один момент мудрец, люди пришли к мудрецу и спросили, как же, как же победить этого злодея. И он им сказал, то, что дракон боится красного и золотого цветов, хлопушек, ну, громких звуков, огня. И с тех, с тех пор как раз Китай, жители той деревни, когда пришел Ньен в очередной раз, Празднуется же Новый год китайский по лунному календарю, да? поэтому он двигается туда-сюда. То есть с конца января, по, там, по середине февраля, наверное. И люди начали праздновать, то есть начали взрывать петарды, запускать фейерверки, все нарядились в красный цвет. Ну и с, и с этого момента, то есть как раз красный, и, 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 ну по легенде, опять же, стал традиционным цветом э, праздника для Китая, это цвет счастья. Ну, а позже он стал и цветом Компартии Китая, и не только Китая. Поэтому он у них счастливый исторически. Э, когда начинаешь э, ходить, читать, изучать, конечно, появляется новая информация, поэтому в такие места нужно приходить, наверное, 
не один раз э, вот это место, этот храм, как его называют, да, является частью храмового комплекса и называется он э, залом жертвоприношения, но ну, я надеюсь не человеческого. И написано то, что было на, на сооружение началось в 1420 году, представьте, то есть 15, 16, 17, 18, 19, 500 лет, то есть как бы, уже получается здание. 600. В следующем году. 600 лет в следующем году будет. То есть почти мы стоим здесь с таким дедушкой рядом. И, естественно, здание достраивалось, перестраивалось. И на протяжении там, двух целых династий, Кинг и Минг, если не ошибаюсь, потому что они все плюс-минус созвучны, здесь проводились приношения есть, духом предков по местным, по местным обычаям и традициям. Ну а сейчас это такое место. То есть, ну, описан здесь, вот, кстати, можно прочитать, подойти, там очень все подробно описано, но там больше уже и даже не религиозные, не исторические, а такие архитектурные подробности, в которые, ну, то есть, как бы я вникать точно не буду. Но, честно, за 10 юаней, за 95 рублей очень достойное место. И я, я понимаю, что таких здесь очень много, да, но э, впечатление очень хорошее. Но, пора, но на, пора бежать дальше. Вот, ребят, прогулялись э, до храма. Конечно, с, с названиями здесь проблема. Либо их нужно записывать и таскать на бумажке с собой, либо учить два месяца до поездки. Поэтому, сори, то, что смогу, где смогу, потом добавлю, подпишу. Впечатления позитивные. Ты понимаешь, что, что сейчас всего лишь там, 20 числа марта, сегодня 22 марта уже получается. И много цветущих деревьев. Это самый центр Пекина, да, то есть здесь есть где погулять. Гуляют люди с детьми, пожилые люди. И понятно, что экологическая обстановка в Пекине не очень, но, честно говоря, это так пока что не ощущается. Может быть, потому что мы из Москвы, и у нас тоже экология не фонтан, мягко говоря. Это круто. И вот, главное не бояться выходить из аэропорта. Конечно, мы могли, там у меня есть карточка привилегий Air China. И насколько я знаю, в принципе, любой желающий там с какой-то длительной пересадкой может спокойно заранее на сайте Air China забронировать себе лаунж, ну что-то а-ля бизнес-лаунж, где можно отдохнуть, попить чай, кофе полежать, то есть, как бы, может быть, даже поспать эту пересадку. Но мне кажется, то, что это абсолютно нерациональная трата времени. Вот, что бы вы ни увидели, где бы вы ни здесь не прошли, это будут новые эмоции, новые впечатления, а это то, зачем мы путешествуем. Поэтому, а, поэтому да, да, то есть, как бы, я абсолютно не жалею, что уставшие, не спавшие, не евшие, мы мотаемся и смотрим, честно говоря, непонятно, не всегда понятно что. Вот интересно, вот здесь, здесь вот на площади, я так а, подозреваю, что это что-то типа нашей Красной площади для них по значению. А, конечно, честно, Красная площадь покрасивее будет. Я понимаю, что... Национальный музей Китая. Да, тот же Национальный музей Китая, знаменитый, тот самый известный Национальный музей Китая, в который мы обязательно не пойдем. А, мы хотим найти что-нибудь типа рынка, а, торгового центра, но желательно рынка. Хочется, конечно, люблю и китайские рынки, а, хоть там не очень, ну да, там не очень вкусно пахнет, но это такая экзотика. А, ну к чему, к чему все это? Самое интересное, что на этой же площади они активно предлагают э, фотографии. То есть как бы я помню, сейчас скажу вам, 98 год, Красная площадь, вот что-то подобное было, когда люди с фотоаппаратами предлагали сделать фотографии на Красной площади. Мне, я, мне интересно просто, кто фотографирует, уж китайцы, -то, они так техникой неплохо упакованные, туристы там и, и подавно. Очень мне понравилась в Пекине вот эта идея. Ну, Во-первых, конечно, круто то, что в метро у них двойная система двойных дверей, но это не новость, это много где есть. 
э, и в Бангкоке, и в Петербурге у нас на многих станциях. Мне очень понравилась вот эта вот система, то, что у них, когда загорается красный свет, вход на зебру просто закрывается. И то есть никто не может выбежать э, и попасть под машину. Тут же за площадью раскинулись сувенирные марки, э, марки, лапки. Ну и, конечно, как рынок э, с китайской обувью. Честно, мне кажется, ну, это оригинально, интересно, но носить его можно только в Китае. Ну и пару сувенирных лавок. Конечно, неплохо бы найти хоть какие-то магнитики. Интересно, настолько эклектичный город э, за вот этими лавками и... Сталинским мампиром, а, такие классические китайские пагоды. Вон. Если вдруг у вас есть желание познакомиться с а, железной дорогой Китая поближе, то есть замечательная возможность посетить железнодорожный музей. Кстати, здание реально крутое. Я уж не знаю, что там, какие там шпалы, но здание крутое. Так, и... Интересно, интересно. Куайнмен, то есть, видите, мы вышли в одной станции, но оказалось то, что поблизости есть еще несколько других станций. И что очень порадовало в Пекине, то, что практически на каждом углу, то есть вот мы гуляем уже целый день, и есть абсолютно бесплатные туалеты, то есть они не грязные, в них можно спокойно зайти, это не страшно, и, ну, это большой плюс, потому что, ну, как бы... Я думаю, понятно, почему. Ну и потихоньку возвращаемся мы туда, откуда началось наше путешествие небольшое по э, Пекину. Мы сюда забежали, но быстро вернулись назад, потому что боялись уже, что не хватит времени совсем, и решили оставить это напоследок. Это, как здесь написано, Нанчизи, улица Нанчизи. И что здесь можно посмотреть? А, исходя из э, вывески, у нас здесь Национальный музей Китая. А, а я прошу прощения, там в другой стороне. Нет, Национальный музей Китая, Это он там. там. Нет, нет, что здесь? У нас здесь а, дворец рабочих людей Китая, а, дворец музей и все. Ну и, и, и улица. Знаете что? Мы здесь уже прошлись так немножко, да, с другой стороны посмотрели. Не знаю, что за день сегодня, но ну, день-то пятница как бы, да, это понятно. Но э, здесь огромная территория, и большая часть ее закрыта. И люди убираются, там, убирают листья, собирают мусор. Может быть, какой-то санитарный день. Но людей, тем не менее, на самой улице очень-очень много. Пожалуйста, можно взять велосипеды и покататься. Кстати, многие местные этим пользуются. Улица вполне себе приятная для прогулок. Если честно, напоминает чем-то какой-то провинциальный российский городок, мне кажется, по обилию деревьев и вот этому количеству велосипедов. Но если закрыть глаза на китайскую архитектуру, Э, за стенами, да. В остальном э, пока что пока что непонятно, но видимо люди зачем-то сюда ходят в таком количестве, не могут же они просто так здесь гулять. Тем более, честно, места здесь мало и особо не разгуляешься. Э, можно взять вот такого, они, кстати, но ну, это это местные э, сотрудники, но нам несколько раз предлагали сегодня взять и рикшу покататься. Но, правда, что-то не вижу, чтобы кто-то ими и опять то, о чем я говорил, опять общественный туалет. Но мне кажется, это круто, потому что у нас иногда с этим проблема. Вот, например, на Красной площади. Мало того, что они платные, но окей. То есть, как бы, хотя, честно, по мне это странно. Потому что в последнее время уже даже многие торговые центры сделали туалеты платными. Мне кажется, это не совсем правильно. А, но их еще и не найти, особенно туристам, которые не знают, где они находятся. Здесь, здесь же с этим проблем нет. Так что э, в этом плане китайцам большой-большой плюс. И честно, это все больше похоже на какой-то провинциальный магазин. 
провинциальную, провинциальную улицу с магазинчиками. Здесь можно перекусить, очень местной еды, все по-китайски. Ну и, конечно, купить какой-нибудь какой ширпотреб. Ну, то есть, скажите, кто знает, почему-то мы не можем найти магниты. Хотя при этом в других местах они были. Вот тарелки там, да? А магнитов нет. То есть, придется, видимо, покупать в аэропорту, если, если они будут там. Большое количество местных, местных продуктов здесь. Тут же платки и шикарные наборы палочек. Например, сейчас вам скажу. Вот такой вот набор палочек стоит 268 юаней. Но это где-то 2500 рублей. Но это, конечно, произведение искусства. Хотя мы неплохие палочки привозили из простого супермаркета. Потому что здесь они, как я не знаю, как что. Ну, то есть их можно купить везде. И э, очень симпатичные. Как вы думаете, что это такое? Это пекинская утка, да. Это та самая пекинская утка, уже готовая. Я не знаю, как она хранится и как она сохраняется, но, но интересно. Конечно, рассказать тут много не могу, потому что, потому что по-китайски читать не, не умею, но, но что-то, я думаю, из, из этого понять можно. Сладости, килограмм 28 900, это где-то 260-270 рублей за килограмм. Ну, я думаю, очень даже неплохо. Цены везде у них здесь более-менее одинаковые. Но больше всего меня, конечно, удивило вот это, видите, наборы сладостей. Прям большие такие. И пекинская утка. А, точно, точно, точно. У них же цена за полкило. Даже фрукты мы тогда... Это не килограмм, это за полкило получается 270 рублей сладости. И пекинская утка. За 560 рублей такая штука. Интересно. И тут же в одном из сувенирных магазинов нашли, как вы думаете, что? Прилетели в Китай, чтобы купить матрешку. А магнитов так и нет. Зато есть вот такие прекрасные китайские статуэтки. Честно, наверное, это выглядит даже, ну так... Некоторые вещи очень даже симпатичные, но применимость их вполне себе так сомнительная. Естественно, вот эти подвески, фески с Мао Цзэдуном и... У нас такие были, и... А вот такие штуки, если помните, в 90-х у нас были модные очень. Но вот сейчас они модные в Пекине. Ну и тут же даже э, решили купить, попробовать пару пирожных таких. Э, все они, еще раз повторяю, по 28 юаней за полкило. Цены в основном за полкило на рынках и, и, ну, и в магазинах, вот э, как здесь показывает практика. 28 юаней, то есть мы отдали где-то за 4 таких пирожных, 16 юаней, где-то 150 рублей. Ну что, придется попробовать. Честно, я не люблю сладкое, но долг, э, как говорят в Орлеоришке, долг ведущего обязывает. Э. Что там внутри? Красное песочное тесто. Помните? В 90-е годы были такие развесные печенья, я не помню, как назывались, песочные с каким-то джемом. Вот это плюс-минус то же самое. Ну, то есть... Сейчас еще одну попробую, вот эту. То есть я не могу сказать, что это какой-то особый деликатес. Тесто не сладкое. Кстати, вот это ничего. Как сладость, для тех, кто не любит сладкое. То есть, если не сладкое вообще, начинка едва сладковатая. Вполне съедобно. Но, честно, куда-нибудь бежать, искать я бы не стал. Так. 
Как? Местный? Для опыта. Местный колорит зато. Да, местный для опыта. Есть, все. Едем дальше. Новый хит э, маркетинга и рекламы. Учитесь. Вот и подошел к концу наш замечательный день, который позволил хотя бы немного приоткрыть для себя и вас величественный, сумасшедший и такой необычный Пекин. Пусть мы не успели посмотреть все, что хотели, зато получили огромный заряд эмоций и позитива по-китайски. Спасибо, что смотрели. Ну а нам пора на далекие экзотические Филиппины.